to my YouTube channel. This video is about the decision control structure switch statement. Upon completion of this video, you could be able to identify the form and structure of switch statement. Ano nga ba si switch? So, pag sinabi natin switch, siya ay ginagamit para evaluate ang value ng variable natin. Tinitignan siya kung equal ba siya sa case constant. So, ang case is ginagamit para mag-hold ng mga data na kung saan gagamitin para iikumpara si variable natin. Pag ang variable natin is nag-match sa case natin, gagawin niya ngayon yung statement ng case natin. So, makikita niyo dito sa may sample ng syntax, switch, variable or expression, then yung body niya or yung block of code ni switch. Makikita nyo, ito yung opening, ito yung closing. So, ito yung, ang ibig sabihin nito, may hawak siyang data. So, may hawak na data si variable natin or expression natin. Ngayon, titignan niya sa bawat case kung sino ang equal sa kanya. So, let's say for example, constant 1, equal sa dito, gagawin niya ngayon tong block of code ni constant 1. Pero pag hindi sila equal, bababa siya ngayon kay constant 2. So, makikita nyo rin dito sa syntax ng switch na may break. Ang ibig sabihin ng break statement is tinaterminate niya yung switch case statement. Then, makikita nyo rin dito sa dulo yung tinatawag ng default. So, ang default is optional lang naman. It is used if the value of the variable does not match on any cases. O kung ikukumpara nyo sa if-else, yung statement, or else-if, siya yung else na kung saan, kung saan pag nag-false lahat ng mga given, siya yung ginagawa. So, yun yung sa switch naman na statement, default naman ang ginagamit. Pag once na nag-false lahat dito sa given condition. At tatandaan din natin na sa switch, ang hinahanap dito is the equality or kung equal ba siya doon sa case natin. So, equality ang hinahanap dito. So, tingnan natin kung ano si switch. So, ito yung sample na flowchart ng switch. For exa example, switch expression, then bababa siya sa case 1, kung equal ba siya. Pag nag-true, gagawin yung statement. Pag hindi, bababa sa susunod na case. Pag nag-true, gagawin yung statement ni case 2, pero pag nag-false yan, bababa ulit siya sa case. Hanggang meet lahat ng given case, bababa na siya lahat sa default na statement. Then, mag -e end na yung program ninyo. So, ito yung sample ng flowchart. Then, next naman, ipakilala ko muna sa inyo yung sample ng else if code. Ito yung else if code na kung saan tinitignan kung equal ba yung variable sa value. So, for example, ang nilagay nating value ni number ay 5. Yung 5 ba is equal to 1. So, it is not equal to 1. So, bababa ngayon yung program nyo sa else if. Yung 5 by is equal to 2. So, hindi pa din. So, hindi niya gagawin yung body nito. O hindi niya gagawin yung entered 2, sabi niya. So, let's say 5 by is equal to 3. False pa din. So, hindi niya pa rin gagawin itong you entered 3. Bababa dito, sabi niya dito, 5 is equal equal to 4. So, hindi pa rin equal. So, ibig sabihin nun, hindi niya i-display itong you entered 4. Pagbaba niya dito, na-meet niya ngayon yung 5. So, yung 5 na in-input natin is equal to 5. So, ibig sabihin, i-display niya ang you entered 5. So, let's say for example, ang in-enter natin ay 10. Automatic yan na magpo-fall siya kay 1. Kasi hindi siya equal kay 1. Kay 2, kay 3, kay 4, kay 5. Ibig sabihin, nag-false lahat ng given condition. So, bababa lahat kay else. Ang i-display ay, the number you entered is out of range. So, yan naman ang else if. So, gumagamit siya ng logical operator na equal. Then, next naman, move tayo sa switch. So, makikita nyo dito sa switch, mas simple na yung code ninyo. So, kung titignan ninyo, si in number, same lang sila dito, si in number kasi nagpa-input tayo ng value. Ngayon dito sa switch, mapapansin nyo switch number, sabi niya. Ibig sabihin, si switch may hawak-hawak siyang variable. So, yung variable na yon yan yung ikukumpara niya sa, sa bawat case. Let's say for example, si number ba, nag-input tayo ng 5. Yung hawak ba ni number o yung value ba ni number is equal ba sa 1? 
So, it is not true. So, ibig sabihin, bababa siya ngayon sa susunod na case. Equal ba siya sa 2? So, hindi true. Equal ba siya sa 3? Hindi. Equal ba siya sa 4? Hindi pa din. So, yung 5 ba na number is equal sa 5. So, true. Gagawin niya ngayon tong you entered 5. Then, mamimit niya si break. Ibig sabihin ng break, mag end na. So, hindi na niya pupuntahan ito kung ano man yung nasa lower na mga code. So, lalabas na siya sa switch case na statement. So, let's say for example, ang in-input natin is 3. Yung 3 ba equal sa 1? No. Yung 3 ba equal sa 2? No. Yung 3 ba is equal to 3? So, gagawin niya ngayon ito. You entered 3. Then, mamimit si break. After noon, hindi niya na i read yung ibang mga case natin. And, that, of, of course, the default. Lalabas na ngayon sa switch case na statement. So, kung mapapansin ninyo, mas madaling intindihin si switch code if ang given na problem ninyo or ang sinosolve ninyo is the equality. So, um, hawakan lang niya yung variable dito, then ikukumpara na niya kung equal ba siya sa mga nasa case natin. So, let's say for example, dito naman tayo, gumagamit siya ng character. So, letter naman. So, let's say for example, nag-input tayo ng letter dito, naglagay ako ng letter B. Sabi natin. So, ang hinahawak, ang hinuhold ngayon na value ni letter ay B. Yung B ba equal to A? So, it is not equal. Equal ba siya sa B? Parehas ba silang B? So, true. So, gagawin niya tong B is for banana. So, bakit may single quote? Kasi nga character yung ginamit natin. So, pag string yan, double quote naman. So, pag value yan, syempre, hindi kayo pwede maglagay ng single quote or double quote. So, ito yung sample ulit ng switch statement na gumagamit naman ng character as data type. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!